ሰላም እናንተ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ቅዱሳኑ ገኖቻችን በእግዚአብሔርቸርነት እና ምራት ተጠብቀን እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው በዚህ ሰዓት የተለመደውን ፕሮግራም ይጅላችሁ ቀርቡ ያለሁኝ የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት የምንጸልይበት በጋራ የጌታን ፊት የምንፈልግበት የጋራ ጊዜያችን ነው ይህ ሰዓት ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን ምንም ተረጥር የለኝም አንድነት በሚል ራስ ሰፋ ያሉ ጊዜያቶችን አብረን በጋራ ያሳልፈን ነበረ በተከታታይነት ኖርማል የመንፈስን አንድነት መጠበቅ አንድነት ማለት እንደ መንፈሳዊ ሰው ምን ማለት ነው የሚሉ ሂደቶችን ካየን በኋላ ከጋብቻ ጋር በተያያዘ አንድነት ባለፈው ሳምንት አብረን እንደ ተማማርን አስተዋውሳለሁኝ እንቅፋቶችን ደግሞ አይተን ነበር ባለፈው ሳምንት ዛሬ እንቅፋቶችን እንዴት ነው ለናስወገድ የምንችለው የሚለውን በሰፊው የምናይበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው በጋብቻ ውስጥ ያሉ እንቅፋቶችን ለናስወገድ የምንችለው እንዴት ነው የሚሉ ነገሮችን እግዚአብሔር በደም ቢያስተምረናል ከዛ በፊትም ከዛ በኋላ ምንጸልያለን እርግጠኛ ነኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጸሎት ታችንን ይሰማል ደግሞ ሚናገረናል በጎነቱን በህይወታችን ይገልጻል በዚህ ትርጥር የለኝም እስኪ ከዛ በፊት ግን አስቀድመን እንደተለመደው በርከት ያሉ ሰዎች እየደወሉልኝ የጸሎት ራስዎቻቸውን እየሰጡኝ ይገኛሉ እንጸልያለን እኛ እንደ አይነ ሀቆሬ በእግዚአብሔር ፊት እንማልዳለን ደግሞ በጋራ በዚሁ አብረን እንጸልያለንና በእያላችሁበት ሆናችሁ የተከታተላችሁ ያላችሁ ወገኖች በጋራ በእግዚአብሔር ፊት የምንሆንበት የምንጸልይበት ጊዜ ስለሆነ ቀድመን እንጸልይና ለነዚህ ወገኖች ጸልየን እግዚአብሔርም እንዲያስተምረን ጸልየን ወደሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ነው የምንሄደው በዚህ አቅጣጫ ላይ አንደኛ ባንቺ ያለውን ጸጋ አከብራለሁ ይያሉ ምስፉ ወገኖች አሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ለላችሁ ወዳለሁኝ ሌላኛው ከዚህ ጋር አያይዘው እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ እንዲባርከኝ ይጸላይልኝ በመድር ላይ የሚታዩ የሚቆጠሩ ነገሮችን በሚመለከት ብዙ እጄ ላይ የሉም እና መበረከት አልቻሉም ስለዚህ በጸሎት አመናለሁ እግዚአብሔር ይሄን እንዲያደርግልኝ የሚል ሰው አለ ሌላኛው ሰው በትምርት እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ተማሪ ነኝና ከትምርቴ ጋር በተያዘ ይጸላይልኝ ብለዋል ሌላ ሰው ባለሁበት አከባቢ ቤተክርስቲያን ይለምና ጸሎት ይደረግልኝ የቅዱሳን ህብረት ማድረግ የምችልበት ስፍራ የለኝም የሚል ነገር ብለዋል ከአፋር ክልል አከባቢ ከውስጥ ወረዳዎች የጻፈልኝ ሰው ነው ይህ ሰውና አፋር ላይ ሶማሊያ ላይ ያሉ ወገኖችን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን በሰሜኑ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ላይ ደሴ ላይ ጎንደር ላይ አላማጣ ላይ ትግራይ አከባቢ ያሉትን ሰዎች ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን አለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እጁን እንደሚገልጽ ምንም ትረጥር የለኝም አብረን በጋራ አንጸልይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ መልካምነትና መሰግናለን ስለ አባትነትና ክብራለን ቃልን እንድንማር ካንተ ጋር ጊዜ እንድናሳልፍ እንዲያለ በጎ ጊዜ ለኛ ሳልፈ ስለሰጠህን ስም ይባረክ ደግሞ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እኔ ጸልያለሁ ለወንድ ለሴት ልጆች እጄ በኢየሱስ ስም በላያቸው ላይ ሆን ጸጋ በጌታ በኢየሱስ ስም ይደግፋቸው በረከት ፈልጋለሁ በመድር ላይ ያሉ የሚቆጠሩ ነገሮች ሊበረክቱአል ቻሉም የሚያስፈልጉ የነገሮች ሊኖሩኝ የሚገባቸው ስለሌሉኝ እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ ስላሉ ወገኖቼ እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚያስፈልጋቸው ሁሉ እንደ በልጥግና መጠን በጌታ በኢየሱስ ስም ይለቀቅላቸው በፍጹም በረከት እንድትባርካቸው እንድትታገዛቸው አቅምና ጸጋ እንዲለቀቅላቸው በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ተማሪ ስለሆኑ ወገኖቼ ስለላኩልኝ እንዲሁም በመድረ ኢትዮጵያ ስለላሉ ተማሪዎች ከዚሁ ጋር አያይጄ ባለም ዳርቻ ሁሉ ስለላሉ ቅዱሳን ተማሪዎች እጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አምሯቸው ይከፋ የሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ይለቀቅ በእናድሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ወገሰናለሁና ይደግፋቸው አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ቤተክርስቲያን የሌላቸው አብሮ ሊያመልኩ የሚችሉበት አጥቢያዎች የሌሏቸው በተለያየ ቦታ ተሰማርተው ያሉ ወንድ ሴት ልጆች ባንተ እንድታሰቡ በዚህን ሰዓት እንጸልያለን ጅንድ ይረዳቸው ጸጋ እንዲያገዛቸው አቅም እንድትሆንላቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ አፋር አከባቢን ሶማሊያን ይዘን በፊትን ጸልያለን ትግራይን ይዘን በፊትን ጸልያለን ሰሜን ላይ ደሴን ጎንደርን አዞዞን ይዘን በፊትን ጸልያለን ጎጃምን ወሎን ይዘን በፊትን ጸልያለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላኮ እጅ እንዲገለጥ ጣት እንዲገለጥ ክንድ እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም በመልካምነት አቅም እንትገለጥ አቤቱ እግዚአብሔር እንትበራላቸው በእለውና ክብር እንትታገኛቸው እንጸልያለን ደግሞ ጸሎታችንን ስለምትሰማ ጀም ጣልቃ ስለሚገባ እና መሰግናለን 
ይችላል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ወይስ ቀለ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም ምድሬን ኢትዮጵያን በክፉ የሚፈልጉ ያመጻጆች በስም ስልጣን ይከልከሉ ከመርጫው ጋር በተያዘ በአየር ላይ የሚሰለጥኑ ያመጻ አጀንዳዎች በኢየሱስ ስም የተከለከሉ ይሁን የሚመሩትን ጠቅላይ ሚኒስተርን ሌሎችን ሚኒስተሮችን በሚኒስተር ቢሮዎች የሚሰሩትን እግዚአብሔር እንድትረዳቸው ጅንድ ይገለጥ ክንድን ዲያግዘን ለምድራችን ኢትዮጵያ ሰላም እንዲበዛላት በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የሚመጡ የትኛውም ካንተ ዘንድ ያልሆኑ አቋራጭ ነገሮች ለበረከቷ ለሰላማ ለጤናዋና ለምድሬ ትውልድ የሚመደብ ያመጻ አጀንዳ በስም ስልጣን ይከልከል በጎነት ይደግፈን ቃልን አስተምረን የተዛመሙ ጎጆች ይቃኑ የፈረሱ ትዳሮች ይቃኑ እግዚአብሔር ወጅ ጣልቃ ይግባ ፍርድ ቤት እየተንከራተቱ ያሉ ባለትዳሮች ከዚህ ቃል ከዚህ ዑነት ከዚህ ወንጌል የተነሳ ልባቸው መለስ እንዲል እግዚአብሔር ይዘላል ማምላኮ ቀንበር ከላቸው ላይ እንዲነሳ ከጫንቃቸው እንዲሰበር ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድታከብር ያከበርከው ነውና ጋብቻ በፊት ሞገስን እንዲያገኝ ጸልያለሁ ስለምትሰማኝና ይህን ስለምታደርጋ ከብራለሁ ከብርላንታ ይሁን በኢየሱስ ስም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ተከታታይ ትምርት እየተማማርን እንዳለን ይታወቃል ስለዚህ በዚህ መሰረት አንደኛ በደም በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን ማለት ነው በሌላኛው ደግሞ ትምርቱ ያመለጣቹ ወገኖች ካላችሁ ያው ይሄንን መጽሐፍ ነው እያስተማርከ የነበርኩት የሚበልጠው ለምን ጎደለን በሚል ራስ የተጻፈ ነው ህብረትን ፍቅርን አንድነትን በጣም ትኩረት ሰተን የምናይበት ማለት ነው በዚህ መሰረት ያመለጣቹ ሰዎች ካላችሁ ሙሉ መልክቱን በሚመለከት ህብረትን ፍቅርን በጣም ሰፊውን ማግኘት ፈልግ ነበር ምትሉ ካላችሁ አፖስተል ተእግስት መድህን ብላችሁ በዩቲዩብ መስመራችን ውስጥ በመግባት እንዲሁም በቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመቀላቀል ለታገኙት ይችላልላችሁ ፌስቡክ ላይም አድራሻዎች አሉን ማግኘት ይችላልላችሁ በደም በገን የድምጽና የምስል መልክቶችን ለማግኘት ዩቲዩብንና ቴሌግራም ቻናልን መቀላቀሉ የተሻለ ይሆናል ልላችሁ እንዳለው ቅዱስ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ ምትጸልዩ ልን ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ በምን እንርዳሽ አብረንና አገልግል ምትሉ ሰዎች አሁንም ጸሎታችሁ ህብረታችሁ ፍቅራችሁ አይለየን ጌም ባንክ አካውንት መስመራችን አለ እሱ ላይም በልባችሁ እግዚአብሔር ያሳሰበው ነገር ካለ ለታበረክቱልን ትችላላችሁ ማለት ነው ፕሮግራሙ ሳይቆራረጥ ወድናንተ እንዲቀርብ የገንዘብ ገዛችሁንም አድረጋችሁ መልካም ይሆናል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብረን ትምርቱን እንቀጥል እንቅፋቶችን እንዴት እናስወግድ ስለ እንቅፋቶች በዝርዝር ስምንት ነገሮችን ባለፈው ሳምንት ጌታ አረጥቶን አይተናል እንቅፋቶችን እንዴት እናስወግድ የሚለው ነገር ሲነሳ ከአንድነት ጋር በተያዘ በጋብቻ ውስጥ ያሉትን እንቅፋቶችን سنመለከት አንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሰዎች ህይወትን መምራት ሲጀምሩ በቅድሚያ ያለቁት የሚገባቸው ጉዳይ ሁለቱም የራሳቸው የግል ፍላጎት ከቤት ሰባቸው የተካፈሉት ባህሪ ከማበረሰቡ ያገኙት የራሳቸው ነገር አሏቸው ይሄንን እውነት አንክደም ማለት ነው ሁላችንም እንደ የቤት ሰባችን ነው ያደግነው አመጋገባችን የተለያየ አለባበሳችን የተለያየ አስተሳሰባችን የተለያየ ሆኖ ነው ያደግነውና በአንድ ቤት ሰብ ውስጥ እንኳን ቢያድግ ሰው አንድ አይነት አይሆንም አይደለም በተለያየ ቤት ሰብ በተለያየ ማበረሰብ በተለያየ ቋንቋ በተለያየ ህዝብ መካከለ አድጎ ቀርቶ ማለት ነውና በአንድ ከተማ ውስጥ የኖርን ከቀበሌ 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 ቀበሌ ተለያይቶ አለ የተለያየ ነገር ከትምርት ቤት ትምርት ቤት ሲለያ ያለና ሁለት ሰዎች ተጋቢዎች አብሮ ይሄንን ነገር ማሰብ አለባቸውና ይሄንን ጉዳይ በሚመለከት አንዱ ለሌላው በሚያመች መልኩ በግላዊነት ቅኝት ሳይሆን ለጋራ ጥቅም እና ህብረት እንዲሆን ማድረግ በተገቢው ሁኔታ ግልጸኝነትን ማስፈን ጋብቻን ለሰው ልጆች ያበጀው እግዚአብሔር እንደሆነ በማወቅ በእግዚአብሔር ፍትና በትዳር ህይወት ታማይ መሆን ባል በአግባቡ የራሱን ሐላፊነት ሲሸከም ሚስት ደግሞ እንዲሁ ስታደርግ ነው ቤቱ የተቃና ሊሆን ይችላልና እንቅፋቱን ለማስወገድ አንደኛ የተለያየ ቦታ ላይ ያደግን የተለያየ አስተሳሰብ ያለን የተለያየ አመለካከት ያለን ሰዎች እንደሆነን ማወቅ መረዳት ነው ማለት ኖርማል ለኔ ልክ ያልሆነው ነገር ለሱ ልክ ሊሆን ይችላል ለሱ ልክ ያልሆነው ነገር ለኔ ልክ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ስናስብ እሺ በረከራሳችን መነጽር ወተንም ማየት ከዛ የጋራ ጉዳይ ካልሆነ ደግሞ በጣም ጭቅጭቅ እና ንትርክ አለመፍጠር ዋናው እግዚአብሔር የመሰረተው እንደሆነ ጋብቻ ማሰብ 
ከዛ ያንን ጋብቻ ማክበር ማለት ነው ባል ባግባቡ ሐላፊነቱን ምሽከም ከሆነ ምስጥም ባግባቡ ምትሸከም ከሆነ በደም ሐላፊነት ማንሸሽ ከሆነ ደግሞ ይበልጥ ሰላም ይሆናል ሌላው ባሎች ሆይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደደ ምስቶቻችሁን ወደዱ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ያለንበት ዘመን ክፉ መሆኑን በጣም ትረዱት ሰው ጥቅ ሰጠክሶ ይጋባና ጥቅ ሰጠክሶ ደግሞ ጋብቻ ነው ያፈርሳል ወይም ደግሞ ይፋታልና ጠቅሰን ተጋብተ ጠቅሰን እንድንፋታ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ለፍቻ አይደለም እግዚአብሔር ኖርማል ያንን ነገር ኖርማል ለፍቺ ራሳችን ለንዳርግ በጣም ዝግጁ መሆን እንደማይገባና ስባለውና እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ መናገረው ኤፌሶን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን እንዳደረገ እንደወደዳት ቤተክርስቲያንን ባል እንዲወድ ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች በሚጽፈው መልእክቱ ላይ ይሄንን እናያለንና ኑርማል ይሄ እውነት ተቀምጧል ይሄ ህግ ተደንገዋልና እህቶች መወደድን የሚወዱ ናቸው ሴቶች መወደድን እንደሚወዱ በደም ቢታወቃል በዚህ ቃል መሰረት ፍጹም ፍቅር በመስጠት ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት እንዲው ሚስቱን ሊወዳት ይገባል ማለት ነውና መወደድን በጋብቻ አስተማሪነት የሚታወቀው መጋቢ ደረጃ ያለው ለግለጥ እተናገር ያለውኝ እኔ ከዚህ ቀደም ጋብቻ ላይ በጣም ሲሪየስ ብዙ ማውራት አልች ሊሆናል መጻፍ ቅዱስ ላይ ባለው ኡነት ላይ ተመስርተው ሲሪየስ ይሄንን እሹ ያጠኑ የሚያስተምሩ በርካታ መልካም መንፈስ ያላቸው በመድራችን እህቶችም ወንድሞችም አሉና ከነሱ መካከለ መጋቢ ደረጃ በጣም በአስተምሮቱ የሚታወቅ ትልቅ ሰው እንደሆነ በእግዚአብሔርም ቃል ውስጥ ተመስርቶ በደም ሚናገር ሰው ሚያበቃ ሰው የብዙዎች ጎጆ እግዚአብሔር በሱ ምክንያት የቀለ ሰው ሰው እንደሆነ እናውቃለንና ይህ ሰው ሲናገር በመጻፉ ምን አለ ልቡ በአግባቡ የማይሰራና የደም ዝውውሩ የተቋረጠ ሰው በህይወት መኖር እንደማይችል ሁሉ እውነተኛ ፍቅር የሌለበት የተጋቢዎች ጥምረት ሙት ነው ይላልና ሙት በመሆኑ ብሎ የተያዛ हिसाब ይገልጣል ምንድነው ሲባል እውነተኛ ፍቅር ካለለ የተጋበሽ ጥምረት ሙት ነው ማለት ነውና ኖርማል የሞተ ነገር እየቆየ ሲሄድ ጠረኑ እየተበላሸሽ ይታው እየተበላሸ ነው የሚወጣውና ይሄን ካሰበን በአንድ ያደለም ፍርስ የሚለው ቤት ውስጥ የፈረሰ ነገር እየወጣ 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 የሞተ ነገር ስለሚሸት እየሽተተ ነው ወደ ውጭ የሚወጣውና ክፉ ጠረኑ ይዛል አባካቹ እንዳው እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ዳነ ሰው ወንጌል እንደገባን ሰው ጥቂት በሰፊው እንድናስፍ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔርንም ፈቃድ የእግዚአብሔርን ማሳብ እንድናስተውል ፈልጋለሁና ይሄንን ይላል እውነተኛ ፍቅር አስፈላጊ ነው ይላል ደረጃና ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ መወደድን ከዛ ደግሞ መገዛትን ሚስት እንዲው እንደ እግዚአብሔር ቃል ለባሏ የምትገዛ ሲሆን ሊሆን ይገባል ይሄንን سنመለከት ለጌታ ያላትን መገዛት በተገለጸ ጋሃዱ ዓለም ላይ በጨለማ ውስጥ ላለው ትውልድ የምታሳይበት መስመር ነውና እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስና መስሪያ ቤት ውስጥ ያንቺን ብርሃንነት የሚፈልግ ትውልድ አለ ንግድ ስፍራ ላይ ያንቺን ብርሃንነት የሚፈልግ ትውልድ አለ ትምርት ቤት ያንቺን ብርሃንነት የሚፈልግ ትውልድ አለ አንቺ ለትገለጭ የሚገባሽ ሴት ነሽ አንተ ለትታይ የሚገባህነ ባንተ ምክንያት ሌሎችን እግዚአብሔር ሊያሳርፍ ይፈልጋል ይህ ዓለም ኑርማል ብርሃን የሌለው ጨለማ ነው ጨለማው ዓለም ብርሃንን የሚያገኘው ባንተ ነው አንተ ቤት ያለው ነገር ብርሃንና አንተ ቤት ያለው ጨውነት ያንተ ባንተ ህይወት ያለው ብርሃን ሲደበዝዝ አንተ ጋር ያለው ጨውነት ሲበላሽ ኑርማል አልጫ ሲሆን ጣአም ዓለም ያጣልና በጋሃዱ ዓለም ላይ እግዚአብሔር እኛ እንድናበራ ይፈልጋል እየፈረሱ ባሉ ጎጆዎች ላይ እየተበላሹ ባሉ ነገሮች ላይ ይሄንን ጌታ ይፈልጋልና ይሄ መገዛት ሚለውን हिसाब ሳነሳ ይሄ መገዛት የበላይና የበታች መሆን ሳይሆን በፍቅር ህግ የመተዳደር ጉዳይ ነው ተገዢ ሚለውን हिसाब ሲነሳ አንዱ ሌላው ላይ መጫንና ባሪያና ጌታ የመሆን ጉዳይ አይደል መገዛት ቢለው ለፍቅር ህግ አብሮ መተሳሰር እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃልም ውስጥ እንመለከታልና ይሄን የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን እንድንጓዝ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ወልዳለሁኝ የቅዱሳን ቤትና ትዳር መሪ የእግዚአብሔር ቃል ሊሆን ይገባልና እኔ ማውራው ነገር የማውራው የወይም የምናገረው ነገር የምናገረው እንዳው እየፈረድኩ ሳይሆን እየኮነንኩ ሳይሆን ይህ የእግዚአብሔር ቃል የበላይ ይሁን ከጣራችን በላይ ከቤታችን በላይ ከኑሯችን በላይ የሚታይ ሊታይ የሚገባው እሱ ይሁን ይያልኩ ነው ማለት ነውና አምላካችን እግዚአብሔር የትናንትናችንን 
ቢቆጥር በፊቱ ማን ይቆማል ኖርማል ትናንትን እየቆጠሩ ይጣሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነውና በጸሎት አገልግሎት ውስጥ ስላለው ይኖርማል እኔ ብዙ የትዳር ችግሮች ከተለያዩ ሰዎች ሰማለሁ እመክራለሁ ጸልያለሁ አንዳንዱ እድሜን አይመጥንም አንዳንዱ ለምዴን አይመጥንም ራሴን አይመጥንምና በጣም ግን በርካታ ሰማለሁኝና ስሰማና ስጸሊ የብዙዎች ማለት ነው ችግሮቻቸው እንዳው ሳይ የትዳር መነሻቸው ወይም እንደ እንደ ችግር አድርገው ለቤተሰቡ የሚያነሱት የሚጨቃጨቁበት የሚነታረኩበት ርሰ ጉዳይ የመቼ ነው ሲባል ገና ጎጆ ሲቀነስ የተጀመረ ጉዳይ በጣም በሚያሳዝን መልኩና የዚህ ወቅት አይደለም በዚህ አመት አይደለም ያመት የሁለቱ አመት የሶስት አመት የወራት ሁሉ አይደለምና ልጆች ተወልደው አድገው ትልልቅ ሰዎችም ሆነው ከዛ ያኔ እሱ ያረገኛል ያኔ እሱ ያረገችኝን ይላሉና ልጅ ተወልደው አብሮ እየኖሩ ግን ሁሉ ግዜ ችግርም ምክንያት ብሎ የሚያነሱት አዲስ የተፈጠረ ችግር ሳይኖር ያኔ ቆየው ነገር እያነሳሱ ምንታረኩ ቆይ ምንጨቃጨቁ ሆነ ይትክክልና ተገብ ያልሆነ ነው እንደዚህ በርቃል ማለት ነውና እኚ የትዳር የጋብቻ እንቅፋቶች ናቸው ከፍተኛ ይሄንን ለናስብ ይገባል ለዚህ ነው ትላንትናችንን እግዚአብሔር ቢቆጥር ኖሮ ማን በፊቱ ይቆማል ያልኳችሁና አንዳችን ለሌላችን ምህረት ለናደርግ ይገባል እሱ ሊዋሽሽ ፈልጎ ሳይሆን ምናልባትም ጉዳዩ አስገድዶትና ላንች ካለሽ ፍቅርና ስስት አንጻር ሊሆን ይችላል እሱ አለቷሽ ፈልጋ ሳይሆን ካንች ላንተ ካላት ፍቅር አንጻር ለጣጣ ስለማትፈልግ ሊሆን ይገባልና መቼ ነው እሹ ይሆነ ያኔ ነው ያኔን ጉዳይ ያኔ እንደሞተ እናስብ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቀን ነውና አዲስ ቀን እውነት ነው ምናግራችሁ ትላንትናችን ታሪክ ነው አልፎ አልበቅ አንደግሞም ያን ዛሬ ተአምር ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን ነገ ደግሞ የእግዚአብሔርን መልካምነት የምናይባት የእግዚአብሔር ምስጢር ነች አልደረስንባትምና እግዚአብሔርን ነገ መልካም እንደሚያደርግልን ምንም ጥረጥሬ ለኝም ይሄንን ለናስብ ይገባል በእግዚአብሔር ቃል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 85 ቁጥር 10 ላይ በጣም ይደንቅ ቃል አለ ምህረትና አውነት ተገናኝ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ ተስማሙ እስኪ ዝም ብላችሁ አስቡ አውነት ፍትህ ፈላጊ ነው ምህረት ይቀርታ አድራጊ ነው ጽድቅ ትክክለኛው ባይገለጥ ወይም ቢፋለስ ተሟጋ ችግር ነው እነዚህ ሁሉ የተፋለሱ የሚመስሉ ናቸው ምህረትና አውነት ተገናኙ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ የተስማሙቱ የሚስማሙ ጉዳዮች ሳይሆኑ ሊስማሙ የተገባቸው ስለሆኑ ማለት ነው አውነት ፈላጊው ፍትህ ምህረትን ይቅርታን አድራጊው ምህረት ደግሞ ይቅርታ አድራጊ ሆኖ ጽድቅ ትክክለኛው ባይገለጥ ቢፋለስ ተሟጋች የሆነ ወግ ነገር ግን ተገናኙ ተስማሙ ይለናል እግዚአብሔር ቃልና ባይሆን ኖሮ እኛ ሁላችን ባልኖርን ምህረትን ባንቀበል ፍቅሩ የእግዚአብሔር ባይደርስልን እርህራዩ ባይደርስልን እንዳው የእግዚአብሔርን የክርስቶስን እኛ የክርስቶስን ጽድቅ የተከፈለን እንጂ ራሳችንን ጽድቅ የምናቆምና የኛ ጽድቅ ያለን ሰዎች አይደለምና ይሄ ሁሉ ባይሆን ኖሮ ከጌታ ባይሆን ለነኖሮ በእውነት ባልኖርን ነበርና ዛሬም በመረቱ የታገዘን በጸጋው የተደገፈን መቆማችንን ያሰበን የቀደመውን በመፍተው ለፊቱ ለናቀድ ይገባ ወገኖቼ ሴት ወንድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን መልክቴን እየሰማችሁ ያሏችሁ በተለያየ ንትርክ ውስጥ ያሏችሁ በተለያየ ጭቅጭቅ ውስጥ ያሏችሁ ቆስልህ ግልጽ ነው ቆስላህ ሊሆን ይችላል ቆስልሽ ግልጽ ነው ቆስልሽ ሊሆን ይችላል ግን መጻፍ ቅዱስ ይናገር ምረትና አውነት ተገናኙ ጽድቅና ሰላም ተስማሙ ይላልና የማይስማሙ የሚመስሉ ተስማምተው የማይገናኙ የሚመስሉ ተገናኝቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ይህንን አውነት ካደረገልን ካገናኘን ምረቱን በህይወታችን ካበዛ ትናንትና ሳይቆጥርብን በፊቱ መቅረብ ከቻለን ጽድቃችን ራሱ ክርስቶስ ከሆነ በትተውላት በትተይለት ምህረት በታደርግለት ምህረት በታደርግላት መልካም ይሆናልና በዚህ ነው እንቅፋቶችን ለናስወገድ ምንችለው ጋብቻ የራስ ፍላጎት ማራመጃ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድም መፈጸሚያ እንደሆነ ቅዱሳን ሊረዱ ይገባል ምክንያቱም በእንዲ ስለሆነ ማለት ነው አንድ አንድ ሰዎች ደግሞ እሱን ባላገባ እሷን ባላገባት የትደርስ ነበር ፈጠንኩ ዘገየው ልካ አይደለሁም ብለው እቅድ እድል እንዳመለጣቸው ሰተት እንደሰሩ ያስባሉ ከተዘረዘሩት ሁሉ የትኛውንም ማሰም ይገባል ከማግባታችን በፊት ነው ስለዚህ ካገባን በኋላ 
እግዚአብሔር የሰጠን መድረክ እንደሆነ የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንደሆነ ጋብቻ አስበን በዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለናገለግል የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለንገልጥበት ይገባል ለላች ወዳለ ሆይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቅዱሳን ለናስተውል የሚገባው የቅዱሳን ትዳር እግዚአብሔርን የሚያሳዩበት መድረክ ነው ስለዚህ እድር ላይ አንቺ እግዚአብሔርን ታሳያለሽ እቁብ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ታሳያለሽ መስሪያ ቤት ውስጥ እግዚአብሔርን ታሳያለሽ ቸርች ውስጥ ሰፈር ውስጥ መንደር ውስጥ አካባቢ ላይ እግዚአብሔርን ታሳያለሽ ብዙ ዎች ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የተዛመመ ነገራቸውን ይዘው አንቺ ቤት መተው ሊታነጹ ይገባል አንተ ቤት መተው ሊታነጹ ይገባል ይህ ምንድነው ሲባል አንተ መድረክ ነውና ይሄ ሊታሰብ ይገባል በጋብቻ ውስጥ ተደጋጋሚ የሆኑ ጉዳቶች ቁስለቶች ይፈጠሩ ይሆናል ለምሳሌ በተሰብ ያልተመቻቸው ያለ ወላጅ ፍቅር ያደጉ ብቸኝነትን ለመሸሽ የገቡ ዓለም አግባት ምርጫቸው አድርገው ረጅም አመት ኖሮ ልጅ ወልዶ መሳም ዘር መተካት እቅዱ አድርጎ የገባ ጋብቻ ትርጉሙም አልገባኝ ግን በጣም سنዋደድ አብረን እንዲሁ እንኑር ብለን ነበር ባይም አይጠፋምና ጋብቻው üst እነዚህ ሁሉ ሊነሱ ይችላሉ ሰዎች ጋብቻው üst ሲገቡ የየራሳቸው ምክንያትና መነሻ አላቸው ሁሉ ጊዜም ስለን የገባንበት ጉዳይ ቢደበዝዝም ተስፋ ቢያስቆርጥም መታገስና መጸለይ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው በእግዚአብሔር ቃል ቤተሰባችንን መስራት ይኖርብናልና ያቆብ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ይናገራል ስለ አንደበትና አንደበታችንን ለንጠብቅ ይገባል አንደበታችን እንዳው ክፉ መርዝ የሆነ ነገር እንዳይረጭ እንዳይዘር እንዳይዘራ ማለት ነውና አንደበት ሰዓት ነው ብሎ የትውልድን ሩጫ አቃጥላል ይላል የብዙ ጎጆ ሲጀመር የተቀለሰው በንግግር ነው ወድሻለሁ ወዳለሁ ያላንተ ያላንቺ የኔራኢ አንቺን ባገኝ ይፈጸማል የኔራኢ አንተን ባገኝ በቃ ካንተ ጋር ብኖር ዓለሜ እንደዚህ ሞላል ተብሎ ይጀመራል ነገር ግን የሰው ልጅ ሐሳቡን በመግለጽ እድል ያገኘ ፍጥረት ነው ይሄ እድለኝነት ነው ለኛ መናገር መቻላችን ማውራት መቻላችን ሰው ሳይቸገር ጥላቻውንም ፍቅሩንም በግልጽ ይናገራል ፍላጎቱንም ይገልጣል ለክርስቲያን ህብረት የተደነገገው ግን አንድ ነገር ነው ስንናገር ልክ ያልነውን ቃል መተግበር ይኖርብናል ቃል ተገበርን ከባድ ስለሆነ ማለት ነውና ለሚሰሙት መጻፍ ቅዱስ ይናገር ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋቹ ከቶ አይውጣ ስለዚህ ያንደበታችንን ቃል እየተጠነቀቀን ነው መናገር ያለብን ማለት ነው ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 ላይ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለንና ልክ እንደዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለማነጽ እንጂ አንዳችን ጎጆአችንን ቤታችንን ትዳራችንን ለማነጽ ካለን ፍቅር አንጻር እንጂ በፍጹም ከፉ ቃል ለነናገር አይገባ ሁሉ ጊዜም ለአንደበት ቃል ትኩረት ለነሰጥ በአግባቡ ለነናገር የሚያነጽ ቃል ለነነጋገር ይገባል አንድ አንድ ሰው እኔ ከሱ ከሷ ጋር የምኖር አይመስለኝም ለጥቂት ጊዜ ነው ይላሉ ያፋቸው ክፉ ዘር ያገኛቸዋል ጥቂቱ በሐሳብ የተከሰተ አለመስማማት ትልቅ ገደል ይፈጥራል ክፉ ዘራቸው በቅሮ ስር ሰዶ እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎ ያበጀውን ትልቁን ስራ በመቃወም ያፈርሳል ጋብቻን በዚህ ክፉ የጥላት ሴራ የብዙ ወንድሞችና አቶች ጎጆ ፈርሷል አንዳንዶች በከፍተኛ የልብ ስብራት ውስጥ አሉ የልብን ስብራት ሊጠግን አቅም ያለው ጌታ ዛሬ ቀጥታ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ወገኖች የምትኖሩ በመንፈሱ ኃይል ያከማችሁ ለላችሁ ወዳለሁ ህይወት በመድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ነው ነገር ግን የሰማይ ዜጋ ስለሆነን ለመቾቶቻችን ሳይሆን ለጌታ ፈቃድ መኖር እንድንችል መለኮታዊ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን ላችሁ ወዳለሁ ወገኖቼ ለተዛመመው ጎጆ ፍቱን መዳህነት መልካም ቃል ፍቅርና ለእግዚአብሔር ቃል መሸነፍ ነው ስለዚህ መልካም ቃል ለነናገር ይገባል በጋብቻዎቻችን መልካም ቃል ለነናገር ይገባል በቤታችንና ዛሬ እግዚአብሔር ያስተማረን እንቅፋቶችን እንዴት እናስወግድ በሚል ነውና መልካም ቃል ለነናገር ላችሁ እወዳለሁ እግዚአብሔር አምላክ መልካምነቱን በህይወታችን እንደሚገልጥ ምንም ደግሞ ጥርጥር የለኝም ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን በተዛመመ ነገር ያላችሁ መልካም ቃል ይራቃችሁ 
እንዳው እግዚአብሔር ሲናገረኝ በግልጽ እየሰማው ነበር ይህ መልእክት የኔ ነው ዛሬ የምትሉ ወንድ ሴት ልጆች አብረን በጋራ አንጸልያለን እግዚአብሔር ፈጽሞ ካለደበት ሁኔታ እንደሚያወጣን ምንም ጥረጥር የለኝም እግዚአብሔር ይሻዳ ያምላክ ነው አብረን በጋራ አንጸል ያ አባቶቻችን አምላክ የእስራኤል ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ መልካምነት አንተንና አመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርና ምስጋና ለታላቅነት ይሁን ቃልህን ስለባረክልን በመልካምነት ስለረዳህን በጸጋ ጉልበት ስላገስከን ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ መልካም ቃል እንዲነጋገሩ ወንድሞቼ እህቶቼ በጌታ በኢየሱስ ስም በጸጋ ጉልበት እንድትረዳቸው እጸልያለሁ በእድሜ ከፍ ያሉ እናትና አባቶቼ ሊሆኑ የሚችሉ በተዛመመ ጎጆ ውስጥ የሚሰቃዩ ሁሉ በዚህን ሰዓት ነገራቸው እንዲቃና ያንተ እጅት አልቃ እንዲገባ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን በመጽሐፍ ቅዱስ በወንጌል አውነት በቸርች የተጋቡ ግን ፍርድ ቤት የሚንከራተቱ በውስጥ ያለውን በውስጥ ነገራቸውን ከሰሩ በኋላ በውጪ ባደባባይ ጉዳያቸውን ያፈረሱ ያሉ አንዳቸው ከሌላቸው ጋር መግባባት የተሳናቸው ሰዎች እንድግባቡ እንዲስማሙ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ጽድቅና ዑነት ተገናኙ እንደሚለው ቃል ፍቅርና ምህረት እንደተስማሙ እንደተገናኙ ፍት ፈላጊው እንደተገናኘ ምህረት እንዳደረገ እንዲሁ እንደ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም መስማማት መግባባት እንዲሆነ ጸልያለሁ መርገም ይሰበር ጋብቻን ተቃዋሚ ልጆችን ሜዳ በታኝ መልካሙን ነገር የማይወድ ከጽድቅና ከዑነት የሚያጎድል በጎን ነገር የማይሻ የትኛውም የአመጻ አጀንዳ በስመ ስልጣን ይከልከል በጎነት እንደገና በህይወታችን ይገለጥ ስላስተማርከን ተመስገን ክብር ላንተ ይሁን በዚህ መንፈስ ጸልያለሁ በጤና እክል ውስጥ ያሉ በኢየሱስ ስም ነጻ ይጡ እስራታቸው ይበጠስ ቀንበራቸው ይሰበር እጅ በላያቸው ላይ ይሁን ቀኝ ይደግፋቸው ስለሰማና ከብራhallው በኢየሱስ ስም ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ ፍቱንም ያብራላችሁ ይራራላችሁ ሰላሙንና በጎነቱን በእናንተ ላይ ያድርግ የዩቲዩብ መስመሮቻችንን ተጠቀሙ ከታች ባለው መስመር ላይ መገናኘት እንችላለን መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ ሻሎም